我这么做不仅仅是为了迪欧，也是为了智泽。好，记住你今天说的话，只要许诺能用，就不找他麻烦。嗯，服务员买单。哎，你到底是帮谁啊？小李，我跟你说了多少遍了，这些票据不是说他们拿过来，咱们就非得报销。您得把把关。你看，你看这两张，这个晚上九点了，这晚上九点是办公时间吗？不是办公时间内的，凭什么给他报销？哎，我知道他在加班，还去泡妞了。朱老师，你别生气，我下次一定问清楚。这就三十块钱，要不我补上。你很有钱。你别给小看这三十块钱，这不是钱的问题，这是责任心。王老师呢说你这是渎职。周老师，什么事儿？啊，是这样的，我想看一下近三年公司和代理商的往来销售明细账目，包括发货、退货、汇款以及相关的财务报表。徐总监，你才刚刚上班对吧？啊。这原则上没有通过试用期的员工，即使是总监，也不能接触到公司的重要财务数据，这是规定，你可不能让我违规。啊，您就通融一下嘛，我这么做也是为了更好的开展今后的工作，而且我的聘用合同您这应该也有备案，我是没有试用期的。人事部给你签没有试用期的合同，那是不符合规定，我不能跟他们一样。总之，如果你想看可以，就请拿沈总的批条来，否则。我可负不了这个责，朱老师，你看，这么小的事情何必去麻烦沈总呢？你就帮帮忙嘛，好不好？小事儿，我可告诉你，财务没小事儿，差之毫厘，失之千里。我可不想一时的松懈，弄得来晚节不保。行了行了，我们这儿财务总得忙着呢。朱老师，你要是这么讲规矩，那公司的规章制度里还不允许养狗呢？养狗怎么了？狗又不会签那种不符合规矩的合同，狗又不会乱报假账，狗怎么了啊？好吧行政部吗？你们给我的登录密码有误，进不了系统。那需要多久呢？好。这是近期销售部和代理商签订的合同，还有往来的商业文书，我都做了留档。您看一下还有什么问题吗？我都跟他们说了多少次了，不管跟谁合作。对方的营业执照、副本复印件一定要留存，还有这个，交易额那么大，怎么只有百分之十的定金？太不可思议了！这事我跟销售部说过了，可是这有于总的签字，他来做担保，都是老客户，实在不好太苛刻了。苛刻？这是行规，这是双方的诚意和保障，怎么叫苛刻？找我？我找严经理。您找我有什么事儿吗？我向行政的网管要了公司销售平台的地址、用户名和密码。我需要尽快的了解公司的业务，可是网管一拖再拖，拖了两个小时以后才给我密码，而且不能用。我再去找他，他居然跟我说他也不知道怎么回事，需要等网络公司的人来修。您看怎么解决？是吗？这事儿我还真不太清楚，网络方面的事儿我也都不大懂。这样，您先别着急，我去了解一下情况，然后再给你答复。那请你抓紧一点，放心。你就自己慢慢等吧。哎，你们公司这些人脑子在想什么呀？啊，我要看公司的财务报表。你们那个财务部门的经理跟我说什么？说这个数据保密系数极高，像我这样没有过试用期的人完全不能看。还有这个行政部
，这个这个行政部的网管，我要用户名和密码，有那么费劲儿吗？怎么防我跟防贼一样啊？看什么看啊？外强中干。哎，你别走，我给你支招。第一呢，你可以去找沈总，让他给你特批。混账，尚方宝剑能随便用吗？第二，你可以找一个技术男，咱们公司的网络不复杂，一个初级黑客就可以入侵了。你这是阴招，就你这水平还给我支招？来，去茶水间帮我先泡一杯咖啡。想得到就要先学会付出，这是做人的基本道理。记得加两块糖。这是我的用户名还有密码，我的级别比较高，你想要的资料一般都可以查到。你这充其量也只能治标，多新鲜！你想治本，治本你得自己动脑子。拿公司那么高薪水，凭什么让我帮你啊？小人，我告诉你，今天你也就在我这里得到礼遇了，其他人那儿你搞定谁了？听说你去财务部调资料，朱老师把你卷得直翻白眼，然后你去找李楠开销售会议，人家直接给你玩了一个失联。也没有你说的那么糟糕，现在情况还是可控的。你可控的强制手段就是找楼叔开一个招聘会，想来一个换血是吧？这你都知道了？我知道，这方圆几百里谁都知道了。就我说你这才是个昏招啊！你猜了公司多久啊？屁股还没坐稳呢，就想大换血、啊？现在搞得公司人心惶惶、鸡飞狗跳的。像我说，啊，你的业务能力也忒差了吧？照你的意思，作为我这样的新人，我就应该先低调一点，夹着大尾巴跟大家搞好关系，来个你好我好大家好，混个一年半年再说。你能等得了？老板能等吗？老板能等得了？市场能等吗？就算你们都能等，我还没这闲工夫跟你们玩这持久战呢。我告诉你。我就是要在短时间之内把这汤水给搅浑了，大乱才能大治。嗯，咖啡不错、啊。应该不会投毒了吧？投毒？那不至于，你死对我也没什么好处。不过呢，我不过就是照你的吩咐，一杯咖啡加上两块方糖。只不过这个方糖啊已经过期了，而且我还看到有小强在上面。哎，可别赖我啊，找行政部门。嗯，咖啡味道真不错啊！我忘了跟你说了，那小强在上面丢丢丢丢丢，这根本不算什么。我大学的时候啊，小强还跟我一起睡呢。整整四年，这是我兄弟啊！嗯，再次闻到我兄弟的体香，忒亲切了。哎，你本来一口。哦，对了，那个改天啊，你给我多抓几只我兄弟来，帮我熬一锅汤，记得要熬稠一点，那味道才棒。嗯，行，恶心不过你，慢慢享用。安排的还好吧？啊
，已经很好了。这是我从国外带回来的花茶，对女孩子特别好，一点点心意，你留着喝。啊，谢谢，你比我想象中的有好多了。虽然我们以前是对手，我也没少给你添麻烦，但从今往后我们是同一阵营的。我希望你可以冰释前嫌，同心协力。你是沈总请过来陪我们迪欧度过难关的，放心，我一定会全力支持你。但如果你有任何其他居心的话，我会让你死得很难看的没看见我给你发的花啊？是不是比你走的时候还茂盛呀？喂，哎，赵总，好的，好，好，我马上上去。赵总，我承认我这个人吧，能力差了点，资历浅了。但是不管怎么样，我对兰真的感情是非常深厚，尤其是对您非常重视，所以您放心，把这个营销部交到我手上一点问题没有，我一定会非常努力把它做好。应该说是我非常拼命的把它做好。什么呀，这是，升个职不用这么麻烦，还要重新签合同。看仔细了，是什么合同？解除协议书。是赵总。跟我玩呢吧？这怎么是解除协议书？我没有时间，也没有心情跟你玩啊！这信封里头是你的赔偿金，马上在这个上头把你的字签了，拿着赔偿金给我滚蛋！不是我，我做错什么了？为什么要解雇我啊？应该比我清楚啊！许诺去了迪欧，却把你留在这儿，全公司谁不知道你们什么？死党啊！你们俩里应外合，跟我玩潜伏啊！因为你是余则成啊，你当我是傻子？啊？我跟许诺怎么能把您当成傻子呢？你误会了，我是我我我真别给我废话，赶紧把字签。你要怪，就怪许诺。你就不怕我报三年前的仇，不怕我是赵天成的眼线？一旦我掌握了迪欧的核心资料，想毁掉迪欧可是分分钟的事情。我怕，但是我也得试试。那就请你准备好我的办公室，我下周就来报道。沈总，还在忙吗？啊，需要了解的太多了。送你回去吧。哦，不用了，我把这些资料看完，赶得上末班地铁。那你回去路上小心。嗯嗯。呃，走的时候记得关灯。
。哎，我到上海了，怎么着？中午商量一块吃个饭吧。哎，我特地从马来西亚给你带了那个雪燕，大补的。白总啊，我现在人不在上海呢，我出差，过两天回去。我说你是不是故意躲着我呀？自从那个沈志泽回来，你可一次面子也不给我。白总，我的白哥，我怎么会躲你呢？别撕，我白二伯追求你三年了。愚公呢？我还是你们迪欧的大客户。你这点情面你得给呀、啊！啊，虽然我不是小男孩，但我有自尊心啊，是不是？愚公愚私，我都给您面子啊。这样吧，等我下次回来，我请您吃饭。赔礼道歉啊！我不用你赔罪，但是我白二伯喜欢你呢。不过你要老这么躲着我，那我只能去你们公司找你了。哎，别来公司，公司人太多了，很八卦的。那个，你还是等我，等我回来请你吃饭啊。<笑> OK， 那我就在天堂等你了啊。嗯，拜拜。等着吧。知道吗？其实你走了之后，我挺担心你的，我就怕你在那边受委屈。哎呀，你就别担心我了。哎，你可想清楚了啊！来了迪欧之后呢，虽然是有点困难，但是可以解燃眉之急啊。而且我的瑞瑞姐，你来了之后，这我心里也有底了，不是吗？真的吗？嗯。诺诺姐，有你真好。<笑>傻样。志泽，我们一起吃午饭吧。呃，我让行政订了外卖。吃这些东西不营养的。有什么事吗？嗯，许诺现在不是入职了吗？虽然他是从兰州过来的，路子有点野，不过我相信他还是有能力的，所以我们应该百分之百的信任他，放权给他也是应该的。所以你的意思是？朱娟跟我说，之前许诺和他要了一些我们公司的核心数据。包括这三年的财务报表、代理商的账目，以及法国的一些绝密资料。不仅朱娟，他还和妍妍要了一些我们的系统密码。大家其实都有点担心，但其实我觉得他们多虑了。虽然许诺是蓝针过来的，给我们下过班儿、使过坏，但现在既然他进来我们公司，应该不会害我们的，对吧？你真的这么想吗？嗯，你这么想就对了。<笑>都说。疑人不用，用人不疑。老板其实都是疑人也用，用人也疑。我相信你自有主张的。我需要借许诺的魄力让公司脱困，所以希望大家配合。当然了，也不是一味的放手，只是他也需要空间。再说了，如果他真有什么小心思的话，这不是还有你吗？嗯，放心，于公于私我都会帮你盯着的。赶紧去吃饭吧。
总，沈总，请您马上去他办公室。我知道了。沈总，你找我？对。我需要兰珍最近三年的销售数据，还有跟代理商往来的账目，你弄好之后发我邮箱。你说什么？你听到了？对不起，这个要求我做不到。你之前是兰珍的销售总监，这些资料你一定有。我是有，但我不能给你。为什么？如果我给了你。对兰珍而言就是泄密。既然我三年前做不到，现在也一样做不到。如果你现在是兰珍的员工，我当然不能提这种要求。可是你现在是迪欧的销售总监，这么做再正常不过了。而且就算你拒绝我，我找外面的调研公司一样可以拿得到。你的拒绝没有任何意义，无非证明一件事情，就是你对迪欧不够忠心。我对迪欧的忠心不需要这样验证。我帮助迪欧走出困境，业绩提升，发展壮大，这就是最好的例证。那需要时间，太久了。我不想等，我需要你现在就证明。对不起，我做不到。人在职场有所为有所不为，沈总，这一点或许你理解不了。怎么了？这么生气的样子？果然天下老板一般黑。你知道他问我要什么吗？啊，兰真的财务报表和核心数据。你给了吗？你觉得呢？你把许诺气成这个样子，你还挺淡定的嘛？他生气了，对他很生气，挺好的，好。哈哈，你真不嫌事儿大啊？你好端端，你问他需要什么蓝针的资料啊？这个对他很敏感。你真想要的话，你找人去调研不就完了吗？对啊，我干嘛跟他要呢？我早就有了。嗯，我知道了，你是在试探他。不是我说老大，你没事儿吧？啊，他不给你，你就朝他发火。那你问他要资料，他要是表忠心给你的话，这样的人我们还能用吗？你这干嘛把自己弄得里外里不实啊？这就是试探的意义啊！他给了我，我就拿着，然后我就知道以后把它放在什么样的位置上。他要不给我，我就更清楚以后把它放在什么位置上。不是你，你这你绕来绕去到底什么意思嘛？我要的无非就是他一个态度。那他现在态度你满意吗？你记得我回来的时候立下一个规矩：以后迪欧再也不做不正当的竞争。原来如此，直接就把自己变成了一个坏人。总是要有人当坏人的。好，那我去打好人了啊！来，尝尝，零食出品，我亲手泡的，除了我以外，你是第一个品尝的。还有什么？没有了，清咖不加糖。没有解释协议吗？你太不了解沈总了。哼，真是我的荣幸。你是他请来的人，所以从某种意义上来说，你俩可是一条船上的人。他有时候说一些话，做一些事，都是面儿上的，不得已而为之。这两天你碰到的阻力，他都知道。他也希望你早日破冰，但是时间。对你和他都是关键。咱们有个题外话，刚才他问你要兰珍的资料，你是不想给还是不能给？这个问题的答案是你想知道，还是沈志泽想知道？不管谁想知道，我想告诉你，你做的对。自从沈志泽回来以后，迪欧已经不是三年前的迪欧。哎呦，怎么那么苦啊？哎，是我给你泡的咖啡啊，你赶紧喝。我跟你说啊，味道不错。您不是晚上才开始唱的吗？二位，我们大白天就出来了。
哎呀，白天我先开开嗓，别管那么多了。哎呀，得了吧，我还不知道你，你闺女给你买个新衣服，你是出来显摆来的？老许，来我的吧你。哎，老许，老许啊！哎，老许，啊，这衣服不错呀，这看着年轻十岁的。是吧？我也这么觉得。哎，这衣服又轻便，哎，又保暖，质地非常好。我看啥牌子？有还名牌呢？哎，这三千多块钱吧，你还真舍得。哎，我可舍不得。这是我那小闺女给买的。哎呦，那小闺女还挺孝顺的。孝顺。哎，那个老许，你那小姑娘是不是也挺大了，还没嫁人呢？哎，我看她这进进出出，风风火火的，看着挺能干的呀。哎，模样长得还挺好的，怎么嫁不去呢？我闺女眼光高，一般人看不上。就是。哎呀，得了吧，这嫁出去的都这么说。哎，我跟你讲，老许啊，我得提醒你，这个孩子糊涂，这咱当爸妈的可不能糊涂啊。这男孩子就不娶人家是钻石王老五，这女孩嫁不出去，那就成老姑娘了，那就到时候就成了那个晚生的黄瓜，而任人挑，任人捡，啊，上点心啊！就是说啊，这个老许，我看你闺女最近气色不太好吧，是有什么毛病啊？这有什么毛病啊？得赶紧看，别把孩子耽误了。哎，老许，唱一段吧。不唱，不唱了，不唱了。哎，老许，别走啊！老许，没事，没事，没事。哎，老许，哎，你怎么回事，老许？你怎么这么长？爸妈，心痛。我跟你说啊，我就给你一个月时间，你赶紧给我领个男朋友回来。我们也没别的要求，你就找一个智商正常、四肢健全的就行。你听见没有？就一个月啊，要不然我跟你爸的命都没了。怎怎么了？怎怎么了？我爸怎么了啊？老爸，你没事吧？哟，新衣服穿上了，我看看，挺合适的啊。行了行了，别提那新衣服了。要不是那新衣服，你爸血压还上不来呢。怎么了？新衣服怎么就上血压了呀？啊？嗯。你爸穿那新衣服下楼遛弯去了，人家都说好看，他就显摆说呀，是我小闺女给我买的，这不挺好吗？好什么好呀？人家又问了，哟，你家小闺女不小了吧？怎么还没嫁出去呀？这看着进进出出、风风火火的，看着挺能干的，人长得还成，怎么还嫁不出去呀？是不是有什么病呀？有病赶紧治，别给孩子耽误了。我呸！谁呀、啊？谁那么欠没口德呀？真找抽！哼！这，哎，我说老爸，您就这么生生给人闷回来了？那有什么办法呀？人家说的部分还是对的，对什么呀？这是我亲爹吗？嘴那么笨，跟我上去，你看着，三下两下，我让他吃那个速效救心丸去。得了吧，我让你在婚恋网上注册那么多账号，你现在赶紧到网上去给我找去。哎呀妈，您行不行啊？你真以为那好男人都在网上等着我呢？对对对，这网上不安全，骗子太多。就是我在相亲大会上抄的，家长和孩子我都看过。哎，不看不看不看，你又来了。哎，我说你这也不能有病乱投医啊。咱们闺女又不是嫁不出去了，她就是眼光太高。电视剧里说的好啊，男的没结婚那是条件差，女的没结婚是条件好。咱不能因为别人说什么就委屈了女孩。嗯，你看你看，哎呦，还是我亲爹觉悟高。嘿。你现在想明白了，我倒成黑脸了。你要觉我高，你干嘛把你自己气成那样啊？我这不是容不得别人说闺女不好吗？这么着，我现在准备几个速效救心丸，再遇着这事儿，我先吃几颗，我我忍着我。哎呀哎哎，爸，哎呀，我说你这个苦肉计比我妈那个河东狮吼厉害多了，弄得我现在就想上大街找个男人回来。哎，爷爷，我从窗户给你看了，那门口啊。有两个收垃圾的，楼下还有个送快递的，长得都挺不错的，符合我姥姥要求。你赶紧去，信不信我抽你？人不是帮你想办法的吗？谢了姥姥，你也别跟他说这事儿了，您说了也没用。您还不如想想明天您百年校庆穿什么，带什么包，我帮您参考。我也不想去了，干嘛不去啊？哎，穿我新给你买那身那个香奈儿的套装，化个妆特别好。哎呀，我们同学在一起也没什么可聊的，就聊孩子啊，聊聊谁家孩子有出息，聊就聊呗，谁怕谁啊？哎，你是觉得自己家孩子比谁差还是怎么的？怎么这么没自信啊？
，你就跟人说，说我姐姐姐夫是外派记者，常驻国外；我呢，大公司的营销总监，就你那外孙女啊，怎么说也是一班长吧，是不是？哎，你的班长还当着呢吗？没因为早恋被撤了吧？你说是不怕我点好、啊？小小姥姥，我说您明天还是去吧，指不定啊，您哪个老同学的大公子也单着呢。到时候给我小姨撮合撮合，来个亲上加亲，多好呀！哎呦，还是我孟家脑子灵。哼，哎呦，这家没法待了。哼，你说的对。小哎哎哎哎！哎哎早啊，严大美女！早什么早？急干嘛？迟到了。嗯、啊，真羡慕那个上班不用打卡的啊！你说老板啊，老板不用打卡，人家七点半也到了。我说那个新来的那位，沈总特意交代了，人家不用打卡，不用记考勤，够拽吧？嗯，是够拽的。哎，我看啊，你们还是小心点吧，这个小主啊不好惹。这年头谁好惹啊？你好惹还是我好惹？我还真想跟他过过招，看看他有几斤几两。行谁呀？还能有谁呀？许诺呗。那你干嘛不接呀？这可不是一个电话那么简单，这是立场问题。你说他要是在电话里面给我安排工作，我怎么接招啊？我要是配合他，听从他的安排，那不就相当于背叛于总了吗？如果我要是表明立场，公开跟他对战，也不合适。毕竟是沈总请来的人，嗨，那咱就配合呗。反正公司是沈总的，于总不也就给他打个工吗？没有你想的那么简单，沈总上面还有太后呢，于总代表太后啊。哎，真够复杂的，左也不是，右也不是。所以啊，这电话不能接。曹经理，嘿，徐诺，听说你跳槽了，什么情况？虽然跳槽了，但还是化妆品行业，以后啊还要请曹经理多多关照呢。那，哟，迪欧化妆品集团营销总监，行啊，我就说嘛，能让你这么坚决的从蓝天跳出来，新东家年薪一定给你翻倍了，你得请客啊。没问题，我今天来就是请客的。我除了约了你之外呢，还约了九光的刘总，百盛的李李。你们几个不是死党吗？正好一块聚聚，你想着挺周到的呀。我们也好久没见了，行，我去换件衣服，咱们这就出发。哎，我等你。嗯嗯。哎，现在知道着急了。怎么还不接电话？没想到居然给我来这招。太不地道了吧！他懂不懂规矩、啊？哪有约过咱们直接找商场经理的呀？他还找了行沪两地几个重量级的代表商。他疯了吧他！哎呀，完了！我俩刚做完脸，还没化妆呢。别臭美了，来不及了。实在不行，车上再化啊。来了，徐总。嗯，我听说您约了国经的陆经理一起吃饭呀？对啊，不过不止陆经理，还有大悦城的老曹、九光的刘总、百盛的李李。好，徐总，我知道您在圈内资源广，人脉多，面子也大哈。但是
。我觉得吧，你说做事儿得有规矩，不是？这些商场经理和代理商一直都是跟我们销售部直接联系的，那您现在直接跨过我，不太合适吧？是不太合适。我原本啊是想叫你一块儿的，但是你电话打不通。李经理每天多忙呀，不就是没接您电话吗？再说了，你有什么事这么火急火燎的，非得赶着今天跟他们见面呀？如果呀大家都能各司其职的话，我是不会越位的。我找代理商，不过就是想看一下迪欧的销售现状。其实作为销售经理的你，应该责无旁贷的向我详细介绍，但你没有。我不管你是真忙呢，还是有别的原因，总之，从你这里得不到消息，我只能靠我自己了。如果你不喜欢的话呢，没关系啊，你可以告诉我。我上个洗手间，你慢慢想啊。赶紧给于总打电话。于总不接啊？不接。哎，要我看他就直接跟他谈吧，反正瞒也瞒不过去了。你许诺在业内的资源，这些事儿要知道他太容易了。咱们还是先把眼前这关过了，别以后丢人丢在外边，咱们没法混了。行吧，也只能这样了。许诺这招太阴了。就是。怎么样，想好没有？不过得要抓紧了。我三点还约了金虹桥的人，晚上要去杭州见一下贺总。啊，哎，其实也用不着那么麻烦，何必这么辛苦呢？是吧？徐总想要什么，我直接给你不就完了吗？对吧？嫉妒啊，生气就不漂亮。你看你这手又白又嫩又细又滑，简直是柔皮极品呐、啊！今天给你买个奶茶，换个口味吧。就知道你疼我。干嘛？过店？冷。冷买棉袄去。我说你们俩能不能消停一会儿？公司现在变天了，不是于总在的时候那么好混，新官上任三把火。别引火自焚，他有那么厉害吗？昨天被公司几位大神一通挤兑，今天还没来上班，过去神了吧？不能吧，抗击打能力那么差，我还指着他带我们二次革命呢。二次革命，顶多是百日革新，百日都维持不了。好久没见了，什么角色呢？细心装扮着白色衬衫的，袖口是你送的，尽量表现着善解人意的，平凡暴露了不与人知的，越掩饰越深刻，想说，听说，别说。
只能扮演个绅士，才能和你说说。